E aí, galerinha, beleza? Oi, galera. Hoje, aqui na Terra do Contrário, é dia do que, Davi? Do desafio da semana. É isso aí. E, ó, e se vocês estão chegando agora aqui no canal, todo sábado a gente posta desafio científicos, né? Sim. Eu faço um desafio pro Davi e o Davi faz um desafio aí pra mim. Sim, e eu não sei o desafio dele e ele não sabe o meu desafio. Exatamente. E olha... O meu desafio de hoje, eu duvido você conseguir fazer. O meu também, eu duvido. É? É. Vai esconder alguma coisa? É, não sei. É, sempre esconde alguma coisa. Sim. Daí eu tenho que tentar fazer, não consigo. Até o dia que você der a revanche e ficar é, escondendo quem, também. Quem sabe é outro, né? <risos> não sei de nada, né? Então é isso aí, galerinha. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos aí à Sim. Terra do Contrário. Então vamos lá, pai? Opa, bora lá. Eu sou Heraldo Kaminski. Eu sou o David Kaminski. E vocês estão no dia do desafio da semana aqui. Na Terra do Contrário. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. Então, bora lá pro desafio, Davi? Bora lá então, pai. Então, bora lá. Eu começo ou você? Você. Eu começo? Você começa. Então vamos lá então. Ó, deixa eu pegar aqui. Eu tô vendo cuidado. isso daí, eu já tô ficando nervoso já. Todo cuidado. É só água? Água. E daí tem isso daqui, ó. Ah, tá. Meu desafio é o seguinte. Eu vou colocar esse barquinho aqui, ó. E você tem que fazer. Pera, deixa eu colocar. Você tem que fazer ele pro outro lado. Só que você não pode empurrar, não pode assoprar. Não. Usa a força da mente aí. Você <risos> não pode encostar na água. Não, fazer... não eu ia fazer um monte disso. <risos> já. O desafio é esse. Vou colocar ele mais um cantinho aqui, que a água tá balançando. Tá, pera, eu não posso encostar aqui. Nem na água. Nem na água. Eu posso encostar no pote? Não. <risos> Não pode encostar na água, no pote, nada. Não pode encostar em nada? Em <risos> nada. E não pode balançar a mesa também. <risos> Senão fica fácil, né? E fazer o barquinho sair daqui e ir lá pro outro lado. Consegue? Ai, força. Mentaliza assim. <risos> não dá. Faz igual uns Jedi, só não pode balançar a mesa. Não sei, não. Não sabe? Não. Posso fazer, então? O poder da mãe não vai... Posso fazer? Pode. Então, como você sempre fala, eu tenho uma coisa escondida. Eu então. sabia! <risos> Só balança mesmo. Vai ter vingança no oh, próximo. Olha lá. Então, eu tenho aqui o, o meu turbo. Eu sabia! Deixa eu colocar meu turbo ali, ó. Uma gotinha desse turbo faz o, o barquinho lá pro outro lado, olha lá. Olha lá. Lá foi ele, ó. Eu <risos> Isso aqui é uma fórmula secreta. Eu vou patentear isso aqui e vamos vender para fazer a propulsão dos barcos aí, ó. Posso botar uma gotinha? Agora não, ele funciona uma vez só. Hum. Então, ó, ficaram curiosos para saber o porquê que o barquinho foi correndo para lá? Daqui a pouco eu explico para vocês. Eu entendi. Deixa eu pôr para cá que eu quero ver o teu desafio. Então, vou precisar da sua ajuda novamente, vela e fósforo. Mas você gosta de vela, hein, cara? <risos> Acende a vela aí, por Vamos favor. Vamos acender essa vela aí. Acender pra porque... não quebrar o fósforo que é... morreu aquele dia. Teve uma vez aí que o Davi foi acender um fósforo, meu Deus do céu, voou longe o fósforo. Ainda bem que não tava com fogo, né? É, só quebrou, né? É. Então vamos lá, tio. Eu... Eu te desafio <risos> a soprar. Ah, apagar essa vela, mas você não pode assoprar. Mas você já fez isso comigo, não fez? Sim, mas... Não é, é aquele que te dá um peteleco? Sim, mas não é, é diferente. Ô, oh, cara, já tava tentando achar um jeito aqui. Nem com peteleco, né? É, meu não Deus Pode passar o dedo, assim. Fazer vento, assim, também não. Ah, tá, você fez vingancinha também por conta disso. Sim, dele. eu tenho uma coisa escondida. Também. Hum, tá. Eu, não... eu tenho que apagar... Sim, tem que apagar, mas você não pode assoprar nem fazer vento. Cara, como é que eu vou apagar? <risos> não, não pode usar água não. É, eu ia pegar água. Posso pôr um pote em cima? Não. Putz, esgrila. <risos> Dá uma dica aí, Lu. Como é que eu apago essa vela sem assoprar ela? Não sabe? Cara, 
Ah, não sei. Pode ter coisa escondida aqui. <risos> Sempre tem, né? O ah, que, que tem aqui? Tem três coisas. Nossa senhora. Ah. Então, aqui é bicarbonato. Tá. A gente vai pegar duas colheres. Ah, mas ele só vai encostar aqui. Não, não vou não. Não vai? Não. Meu Deus do céu. A gente fala aqui duas colheres. O que, que ele vai fazer? Vocês têm noção do que ele vai inventar ali? Deixa um pouquinho mais pra cá aqui, né? Aqui? Não, só pra eu conseguir aqui. Hum. Então, a gente abre. Ai, meu Deus do céu. Vai virar um vulcão o negócio ali. <risos> Vocês sabem o que acontece quando coloca vinagre no bicarbonato, né? Você sabe? <risos> Olha lá, ó. Pera, tem que botar mais. Ah! <risos> então tá tanto bom, de espuma né? aqui. Então tá bom. Agora explica aí pra galerinha, então. Não, você primeiro. Eu quero o seu desafio é. primeiro. Mas explica o seu, já que tá aqui. Porque... Explica aí. Tá. Então. Nessa. <risos> não esperava por essa, né? Não. Imagina, na hora que você pegou ali o, o vinagre, eu falei, ah, deu. Tive uma, uma ideia, mas. É, porque a vela aqui é. é o que precisa, né? Mas esse daqui é. É, é a fórmula secreta, hum, que nem você falou. É ali. a maracutaia, né? <risos> então explica pra galerinha que eles querem saber o porquê que a vela apagou. Então. Isso acontece por conta quando a gente mistura o vinagre com o bicarbonato, é, eles reagem rapidamente, liberando o CO2 gás carbônico, que afasta o oxigênio, assim apagando a vela. Muito bem. É, e para manter o fogo aceso a gente precisa de oxigênio, né? Sim. Olha só. Então tá bom, né, cara? <risos> então, deixa eu puxar aqui só para... A vela caiu. Vou puxar aqui só para vocês visualizarem aqui. Então, esse barquinho aqui, ele, ele anda para lá pelo seguinte, a água, ela tem uma, uma espécie de uma camada, assim, por, né? uma camada protetora, né? e quando a gente joga esse combustível, esse combustível aqui nada mais é do que detergente. Só? <risos> detergente. E o detergente, ele tem o poder de romper essa película que tem na, na água. E daí espalha todas as moléculas da água aqui. Por isso que o barquinho sai correndo em toda velocidade para o outro lado. Porque com o detergente ele quebra essa, essa, essa barreira, as moléculas se agitam e levam o barquinho junto. Nossa, que legal. <risos> Muito legal, né? Agora, será que se a gente pegar um barco com uns 20 litros aí de <risos> detergente e jogar atrás, será que a gente anda? Oh, não <risos> Vamos fazer esse teste um dia, né? Mas é isso aí, galerinha. E aí, galerinha, o que, que vocês acharam aí do nosso desafio da semana? Bem legal, né, pai? É, bacana, né, Davi? Sim, eu nem esperava ali da fórmula secreta. É, essa fórmula secreta aí eu vou patentear e vou vender, né? <risos> é, porque imagina, move os barquinhos ali, será que não consegue é. fazer uns barcos grandes, andar também? É. Eu não sei. É isso. É, não foi à toa que eu escolhi é, esse desafio, né? Porque essa é, semana, eu percebi. É, essa semana a gente já fez um vídeo falando sobre como que o sabão limpa, né? Sim. <risos> então, agora a gente sabe, o sabão, além de limpar, faz o par andar. Sim, é, eu não esperava por eu, essa. Eu, e a, a tua ali, eu, cara, tentei imaginar várias formas de apagar aquela vela ali. E depois que eu peguei lá o bicarbonato? Ah, não, daí... Daí, 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 daí fica, fica óbvio, fácil, né? Fica né? óbvio que vai tirar o oxigênio ali, vai apagar. Sim. <risos> Mas é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam aí de deixar o seu like. Sim, e se vocês quiserem ver mais desafios da semana, é só clicar aqui embaixo. Isso, isso mesmo. E a gente vai se ver sempre aonde, Davi? Aqui, aqui na, na Terra, terra do, do contrário. contrário. Até mais, galerinha. Tchau, galera. Uh, fui. Fui. <risos>